Hola qué tal amigos, bienvenidos a un nuevo video por acá viendo el servidor avanzado de Free Fire Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de todas las novedades que trae el nuevo servidor avanzado Número uno, recuerden que ya les subí un video de cómo descargar e instalarlo Pero el día de hoy vamos a ver lo que son más de 30 novedades que están llegando en este servidor increíbles Bueno, número uno, cuando nosotros ingresamos por acá el sistema de logueo ha cambiado Ya que cuando nosotros estamos instalando el servidor avanzado ahora nos está tirando una nueva interfaz si se dan cuenta, pues tenemos una diferente animación. Primero que nada, cuando recién ingresamos, nos pide un apodo o un nombre, como ustedes quieran llamarlo. Eh, vamos a ponerle por acá Somita y a continuación le damos por acá al botón de vamos. Esperamos por acá, le damos clic por acá encima y de esta manera estaríamos nosotros iniciando sesión. Aparte, si se dan cuenta, la tarjeta cambió de manera espléndida. Ahora está totalmente diferente. Tenemos lo que son tres cargos sin experiencia, experimentado y veterano. Pues seleccionas según tú te sientas, si te sientes bueno para el Free Fire, pues selecciona veterano, si no, pues inicia pues desde cero, así como lo hago yo. Esto sería ya para las cuentas nuevas. Luego nos pide por acá lo que es un código de activación, el cual les dejo por acá en el primer link acá de un comentario fijado, pues este link para que ustedes se vayan, solamente le dan a la primera opción que dice servidor avanzado de Free Fire en noviembre de 2024, le dan clic por ahí. Y les va a estar redirigiendo directamente a la página del tío Soma para que ustedes puedan descargarse este servidor. Le dan aquí donde dice página oficial del servidor avanzado para poder registrarse. Si ustedes no se han registrado, háganlo de una vez. Ahí en esa página solamente inician con su sesión con Facebook o con Google. Y luego les va a pedir un correo electrónico. Por favor, coloquen el correo electrónico de su cuenta. Ya que si colocan uno inventado, no les va a servir copiamos nuestro código que nos da la página ojito con esto y nos regresamos por acá al servidor avanzado recuerden que solo en mi página pueden descargarlo ya que en la página oficial de Garena no está disponible la descarga por el momento pegamos nuestro código recuerden que cada código es totalmente único para cada persona para cada cuenta lo pegamos y a continuación le damos en aceptar y vamos a cerrar por acá todos estos cuentecitos que tenemos por acá. Vamos a cerrarlo, le damos acá a X y vamos a ver qué es lo que nos trae este nuevo servidor avanzado. De antemano les digo, este servidor avanzado viene pero súper cargado. Aquí está, miren amigos, ya estamos iniciando sesión y nomás nosotros ingresamos. Pues va a decir, tío Soma, pero bueno, yo no miro nada diferente. Ok, ya estamos en el servidor avanzado, siempre se ve de esta manera. Como pueden observar acá tenemos lo que son las diferentes misiones para que ustedes puedan obtener sus diamantitos totalmente gratis. Recuerden que esos diamantes solo se quedan en el servidor. También nos están entregando un correo para poder subir nuestra cuenta de experiencia. O sea, solo entran ustedes y ya van a tener la experiencia máxima del juego. Para que puedan probar y puedan obtener lo que son todas las cosas que están por acá. Miren, acá tenemos lo que son más diamantes, más diamantitos. Más cosillas por acá como pueden observar Miren amigos ahí está eventos de inicio de sesión etcétera etcétera Pero lo que más nos interesa es ver oh, todas las novedades Por lo cual ahorita nos vamos a ir por acá al sistema de preset Luego nos vamos a ir por acá a los personajes Y se van a dar cuenta ustedes que otra de las novedades es de que varios de los personajes están recibiendo un nerfeo Y otros están siendo mejorados Vamos a meternos por acá nuevamente para que ustedes vean. Ok, vamos a irnos por acá. Y yo quiero que ustedes vean cuáles son los personajes que están siendo mejorados y cuáles no. Y me digan en los comentarios en qué cambian con el personaje actual. Bueno, a Log, Luna, todos estos están normal. Solamente tienen cambio los que tienen un cosito. También tenemos la llegada de un nuevo personaje, el cual se llama el Coda. El cual tiene un efecto adicional. Dice, resalta la ubicación de los enemigos al saltar en paracaídas. Al activar la habilidad se activará la energía Aurora durante 8 segundos. Aumenta gradualmente la velocidad de movimiento en 10%. Y localiza a los enemigos en un ratio de 50 metros. ¿Cómo funciona ese personaje? Ya, también en este mismo video lo estamos probando. La personaje Lila recibió una mejora. Luego Kairos ha sido nerfeado, gente. Lo nerfearon literalmente. Luego con el personaje Raiden, como pueden observar ustedes por acá... Tenemos una mejora, según nos dice por acá el juego. Luego tenemos por acá, ok, tenemos a Orión, tenemos a Tatsuya. Tatsuya ha sido nerfeado. Por favor, lean ahí la descripción para ver qué le cambiaron. Tenemos al personaje Nairi, que también ha sido nerfeado. Ojito con eso. También tenemos por acá, ok, estos se quedan igual, igual, igual. Tenemos un rediseño de Skyler. Vamos a cambiar por acá, vamos a cambiar. Luego la nueva, la otra personaje que está siendo nerfeada, pues vamos a ver por acá. El otro personaje que va siendo nerfeado es el personaje de Wukong. Ese monito, mis amigos, que es bastante molesto, ha sido nerfeado. Vean por acá. 
Y pues de ahí son los únicos cambios que hay en los personajes. Vamos a ver qué otras novedades tenemos por acá en el servidor avanzado. Porque gente, el día de hoy viene una actualización bastante pesada que ustedes se van a enamorar de esa nueva actualización. Vamos a copiar, vamos a comprar nuestro personaje Coda. Recuerden amigos que tiene un efecto adicional. ¿Cómo funciona este personaje? Se los explico. Es como una habilidad hacker. Es decir, ustedes van a poder ver a través de las paredes a sus enemigos durante un tiempo. Pues básicamente esto sería como un personaje pesadilla para toda la comunidad. Pues ya que sería como una habilidad hacker. Ya que te va a permitir poder eh, ver lo que son. Bueno, entre comillas, ver a lo que son los enemigos detrás de los objetos. Detrás de las paredes, detrás de lo que son las estructuras, etc. Bueno, otra de las cosas que podemos observar que Garena nos está mostrando lo que es el evento Aurora. Y los rieles congelados ¿Cómo funciona ese evento? Pues si nosotros nos metemos a un Bay Royal clasificatoria o clásico Vamos a poder observar esto que son de hecho eventos Los rieles congelados y el evento Aurora ¿Cómo funciona eso? Cuando nosotros ingresemos nos vamos a dar cuenta de cómo estará funcionando Ahí tenemos de hecho el nuevo personaje Vean por acá este sería el nuevo lobby Se los presento desde ya para que lo puedan observar ustedes mis amigos Saben una de las cosas que me llamó demasiado la atención Es ese símbolo de la habilidad de amigos No sé amigos pero a mí me parece bastante raro ese nuevo símbolo que Garena está incluyendo. Y bueno, ya nos vamos en estos momentos a una partida. Y como estarán observando por acá en estos momentos, nos vamos a ir a caer por allá a Clock Tower. Ya que ahí nos está mostrando una especie como de animación en... Pues ahí, en esa parte del mapa. Pueden observar por acá ustedes que tenemos una animación. De hecho, todo el mapa tiene nieve. Ojito con eso, mis amigos. Todo el mapa tiene nieve. Y tenemos una estructura como de navidad allá al fondo Quiero comentarle a mis amigos que de hecho pues esto es, esto es algo que me llamó demasiado la atención Ya que en esta nueva actualización sería una de las novedades más sobresalientes del de juego y del mapa Pues obviamente esto sería un plus para todos los jugadores Si se dan cuenta aquí están los rieles Los rieles pues básicamente son estas líneas, estas pistas que se encuentran y que van directamente hacia las puertas de las habitaciones, de las casas. Como pueden observar por acá ustedes mis amigos, ahí tenemos esas pistas. Bueno, vamos a salir por acá. Otra de las cosas que está cambiando la nueva actualización es los botones. Cada vez que nosotros presionamos un botón se coloca de color amarillo. Tenemos una especie de animación. También tenemos unas auroras boreales en el cielo. También tenemos la llegada de este arco por acá en Clock Tower, amigos, ojito con eso. Ese arco pues es gigante, amigos, ese arco es como para que ustedes se tomen lo que son las selfies. Y como les vuelvo a repetir, tenemos toda la temática de Navidad por acá ya. También los rieles les va a permitir a ustedes poder desplazarse durante todo el mapa, de extremo a extremo. También tenemos por acá, si se dan cuenta, una carita de osito de nieve. Ok, ahí lo tenemos amigos, tenemos regalitos. Ojito que hay algunos regalitos que te permiten obtener lo que es loot, obtener lo que son premios. Miren amigos, ahí tenemos lo que son algunas bolas de nieve, tenemos también por ahí un poco de loot. Tenemos también por acá esto amigos, para poder seguir looteando pues obviamente y obteniendo lo que son más premios. Amigos, viene lo mejor por acá en esta pasada. Bueno, eliminamos este enemigo primero. Primero que nada, miren este apartado, por favor, amigos. Tenemos la llegada de un arbolito de Navidad. Y en la, bueno, en la parte superior, en vez de una estrella, tenemos unos cuernitos que te recuerdan a tu ex. Ah, no, amigos, no, les estoy mintiendo. Les recuerdan a la Navidad. Así es, amigos, que por acá tenemos esos cuernitos. Además, si se dan cuenta... Están cayendo copos de nieves durante yo me estoy moviendo Amigos, esta sería una de las mejores actualizaciones que Garena estaría lanzando La verdad, miren las auroras boreales, pues eh, todas estas animaciones Miren, eh, allá en la torre de Clock Tower podemos observar también un moño gigante Y en la cúspide, o sea en la punta hasta allá arribita Pueden observar ustedes un muñequito de osito de nieve Que pues pueden admirar ahí cuando ustedes vayan cayendo Recuerden que este es el servidor avanzado, el cual pues estamos obteniendo por acá de manera anticipada es decir no todas las personas pueden ingresar todavía a dicho servidor avanzado 
Seguimos avanzando por acá, mis amigos. Ok, seguimos por acá avanzando. Y se van a dar cuenta de las demás novedades que tenemos por acá en el servidor. Les vuelvo a repetir, este servidor más o menos pesa como lo que son un giga, más o menos, como mil megas. Y pues ustedes lo pueden probar en dispositivos Android solamente. Así es de que apresúrense ahí, ya les coloqué lo que son los links y toda la información para que ustedes puedan obtenerlo. Lo que más me llamó la atención son esos rieles gigantes que están arriba. Dicho riel le dan la opción de poder visitar todo el mapa amigos, miren solamente le dan al botón de desplazarse y pueden ir incluso de reversa, es decir si ustedes quieren irse de regreso pueden solamente presionar el botón de reversa y se vienen de regreso, también con los joysticks pueden moverse, vean por acá, miren amigos podemos desplazarnos durante todo el mapa y podemos huir, de repente alguien nos está tirando, nos está disparando por ahí de algún lugar secreto pues solamente con subirse por acá le das al botón de subirse y luego o bajarse o reversa o lo que tú quieras vas a poder obtener en el centro tenemos un progreso de aura a la hora que nosotros podamos obtener pues el, lo que son los tres progresos les va a activar un efecto especial miren amigos en estos momentos nos vamos a ir a activar el regalo especial que se encuentra por acá en el centro nos regresamos por acá miren amigos vamos a presionar por acá le damos al botón de usar y se van a dar cuenta que se abre el buzón. Bueno, este regalo gigante. Abrimos por acá, mis amigos. Abrimos por acá. Vamos a lutear un poquito. Y se dan cuenta ustedes, mis amigos. Pues esto está increíble. Está 10 de 10. Pueden observar ustedes por acá este efecto que tenemos, pues, del regalito. Cuando ustedes van a abrir lo que es el regalito, les estarán dando lo que es una, eh, un luteo. Un luteo y pues un loot que ustedes pueden llevarse. Así es amigos, que otra de las cosas que ustedes pueden observar en esta nueva actualización es la llegada del personaje. Ustedes se dieron cuenta que el nuevo personaje lo tenemos actualmente equipado. Pero tío Soma, ¿cómo funciona ese nuevo personaje? Cuando nosotros le damos clic por acá, ustedes se dan cuenta... De que nos permite ver a través de la pared glue, a través de las estructuras, lo que son los enemigos. ¿Qué significa eso? Pues que esto es una habilidad como hacker. Yo creo que Garen al fin pues, se dio por vencida. Y dijo, pues bueno, vamos a, vamos a colocar una habilidad que nos permita ver a través de las paredes. Y este es el ejemplo vivo y claro de esto. Vamos a colocar por acá arribita. Lo que más me llama la atención es ese símbolo, amigos, que realmente es un símbolo... Que aquellos que dicen Free Fire tiene demonios pues le van a dar muchísimo la razón Vamos a esperar ya casi termina de activarse la habilidad Recuerden amigos que yo creo que recuerden que esta es una habilidad activa si no estoy mal Vamos a esperar por acá que se active en unos segundos Y a la hora que nosotros venimos y le damos clic ustedes se van a dar cuenta De que vamos a poder ver a través de las estructuras donde se encuentran nuestros enemigos es decir, nos da muy poquito tiempo, pero la habilidad se recarga muy rápidamente. Así es de que, bueno, ya ustedes van a decir si pues está bien, está mal. La verdad, la habilidad, lo que es el diseño, lo que es la nueva actualización, todo está muy bien. Pero la habilidad en sí, en sí, yo siento que la comunidad pues quizá la va a despreciar o le va a pedir a Garena que por favor la quite yo es lo que siento así de que ustedes me dirán en la caja de comentarios si ustedes creen que es una buena habilidad que tengamos una un personaje que tenga la habilidad de poder traspasar paredes de poder ver a través de las paredes de poder ver a través de las estructuras si se dan cuenta por acá mis amigos en estos momentos vamos a volver a probar la habilidad allá adelantito me aparecen dos balitas lo cual indica que son dos enemigos vamos a presionar la habilidad y miren o sea, nadie me está viendo que yo estoy metido dentro de la casa. Pero yo puedo ver lo que son los puntitos de los muñequitos que se encuentran por allá adelantito moviendo. Eso significa que hay dos enemigos allá adelante. Por eso les digo, la verdad la habilidad pues quizá para muchos sea una habilidad muy apoyada. Para otros quizá una habilidad pues que no está tan buena. Ya que es una habilidad comparada con una habilidad hacker. Vamos a esperar por acá otros segundos. Vamos a ver si se nos activa. Ahí se nos activó mis amigos. Se nos activó la habilidad. Y de esa manera nosotros volvemos a poder activar esa opción de poder obtener. Pues obviamente eh, ver a través de lo que son las paredes. A través de las estructuras. A través de las paredes glue. A través de los árboles. A través de los camioncitos. A través de todas las cajitas. Todo lo que ustedes se puedan imaginar por acá en Free. Bueno y al final pues tenemos una animación por acá. Con Baiting Style y pues una animación eh, con temática de auroras. La verdad esta nueva actualización va a dar mucho de qué hablar. 
Otra de las novedades que tenemos como pueden observar por acá en el sistema de los resúmenes Vamos a poder obtener lo que es pues toda esta información de manera casual, de manera normal Pero en la puntuación de honor nosotros tenemos una nueva interfaz Si se dan cuenta este apartado ha cambiado Este apartado pues es, es entre comillas nuevo por así decirlo Se ve de diferente forma, luce de diferente manera y pues ahí lo tenemos otra de las novedades que tenemos es de que tenemos algunos cambios en armas. Nos vamos a meter por acá. Ya que ha llegado lo que es una nueva arma. Le vamos a dar por acá el botón de abrir. Llega la nueva M590. Que bueno, la vamos a probar por acá. De hecho es una escopeta de un solo tiro. Cuando nosotros venimos y activamos dicha escopeta. Ustedes se van a dar cuenta que esta tiene tan solo un tiro. Pero tiene otro tiro secundario pues que hace como que explote y te baja lo que son puntos adicionales. Es decir, el tiro normal te baja lo que son 116 puntos y el tiro adicional te baja lo que son 40 puntos. Eh, de esta manera pues ustedes estarían lanzando lo que son dos tiros en uno por decirlo así. Y pues así es como se estaría viendo. Luego vamos a ver lo que son algunos ajustes en lo que es las armas. Si se dan cuenta la M4-1 trae más uno de penetración de armadura. Más uno de daño en la cabeza y más uno de adición de los puntos de escudo. Luego la M14 tiene más uno de daño en la cabeza. O sea, va a venir un poquito más rotísima. La P90 trae más uno de daño, más uno de precisión. Y la M1014 más uno de velocidad de recarga y menos uno de rango. Luego tenemos por acá la Trogón con más uno de velocidad de recarga y menos uno de rango. Esas son las novedades más impactantes del nuevo servidor avanzado. Así es de que dime en los comentarios cuál te gustó más.